saludos a todos. Welcome everyone. Welcome back to my señor channel. Bienvenidos a mi y su canal. I will be making a pool, shrimp pool boy sandwich. Hoy voy a hacer un sandwich de camarón con una salsa with ramalade sauce. So you will be needing some shrimps. This is two pounds, but I'm not going to use two pounds. No voy a, esto es dos libras, pero es mucho camarón, so no voy a usar todo Mayonesa, mayonnaise. Lemon juice, jugo de limón. Harina de maíz, cornmeal. Harina de trigo. Tomate, one tomato, cayenne pepper, dill, I'm using dill. You can use um, chopped up pickles, pueden usar pickles, no sé como se dice. You're going to need salt, let's see, se va a necesitar sal. I'm using Obey to season my shrimp. Voy a usar esto para sazonar mis camarones. Ustedes pueden usar lo que quieran para sazonar su camarón. Esto es paprika. Worcestershire sauce. No sé decirlo. Mostaza. Dijon mustard. Minced garlic. Ajo. Y atrás, una lechuga, um, lettuce. Okay, so, I'm going to clean up my shrimp. Voy a limpiar mi camarone. And I'll be right back to do the ramale sauce first. Este, voy a limpiar los camarones. Vengo ahora para enseñarle cómo se hace la, la salsita para el sándwich. También su pan para el sándwich and also your bread for your sandwich you can use french bread hoagie bread pueden usar pan para hacer el pan este francés anyway yo te voy a enseñar lo que yo voy a usar I will show you guys what I'm going to use and if you see me walking around excuse me I am in my pajamas it is quarantine so I didn't feel like getting dressed. Disculpen si me ven en cámara. Tengo mis pijamas. Estoy en, en, en la cuarentena y no quise vestirme. Okay, now we're gonna make the remoulade sauce. Vamos a hacer la salsa. Y si va a usar dos libras de camarón, pues va a usar una taza de bayonesa. So, if you're going to use the two pounds of um, shrimp, you're going to use one cup of mayonnaise, but I'm using half a cup. We'll use media taza, because this is just for me and George, okay? Una taza. I hope everyone's doing well. Espero que todo esté bien. Okay. También lleva dos cucharas del dedo it takes two tablespoon of dill but I'm not using that much because George don't really like it so I'm going to just put a little bit le voy a echar un poco porque no le gusta mucho George doesn't like it Okay, now, 
it's one tablespoon of lemon juice es una cuchara de jugo de limón I'm putting less le voy a echar menos le puedes echar pique you can put hot sauce but I'm not going to put hot sauce también esta receta lleva este alcapajados This um, recipe also calls for capers. Um, George doesn't like it, so I'm not gonna put that in. Uh, half a teaspoon of paprika. Half a teaspoon of paprika. No, one and a half teaspoon of paprika. Una cochara y media de paprika. ¿Qué es esto? But I'm not gonna add that much. Okay. And one teaspoon of Worcestershire sauce. Una cucharita de esto, de esta salsa. No sé decirla en español. Okay. One teaspoon of Dijon mustard. Una cuchara de la mostaza. Cucharita. Cucharita. Yo le estoy echando menos. I'm putting less, remember. This I'm making for two people. Recuérdate que esto es solamente haciendo para dos gente. Entonces, mi ajo. Now my garlic. So this is going to go in the refrigerator. Esto lo va a meter en la nevera. Okay. I'm going to put that in the refrigerator and I'll be right back. Lo voy a meter en la nevera. Okay, so I have like 16 shrimps. Tengo como 16 camarones. So I'm going to put a little bit of salt. Le voy a echar un poco de sal. Ustedes pueden echarle como quiera. Yo no uso mucha sal por la alta presión. I'm putting just a little bit of salt. You can put whatever you like. I don't use a lot of salt because I have we have high blood pressure. A little bit of pepper. Un poco de pimienta. I'm going to put obey. Le voy a echar de esto que es para el marisco, se dice, it's for seafood, everybody know what obey is, so I'm going to put a little, and, un poco de ajo, de polvo, some garlic powder. Now we're gonna add seasoning in our dry ingredients, which is the flour and the cornmeal. También le vamos a echar, sas, echarle a la harina de trigo y harina de maíz. Le vamos a echar también pimienta, los condimentos. Because we're going to use milk too. Vamos a usar leche también. So, voy a meter esto en la nevera. So, I'm ready to fry it. Lo voy a, I'm going to put it in the refrigerator. Until I'm ready to fry it. Lo voy a meter en la nevera hasta 
que esté ready para freírlo. Vengo ahora. Ok. Aquí tengo mi harina de trigo y harina de maíz. Here I have my flour and my cornmeal. For two pounds of shrimp, it will be one and a half cup of flour and a cup of cornmeal. Para dos libras de camarones es una taza media de harina de trigo y una taza de harina de maíz. I used one cup of flour. Usé una, una taza de harina de trigo y media taza de harina de maíz. And I used half a cup of cornmeal. So here I'm going to put some of the seasoning. Aquí le voy a echar, ¿cómo se dice los condimentos? So you want to put some in the, in the flour and cornmeal because when you dip the shrimp in the milk, it will take some of that seasoning away. So le estoy echando también aquí porque cuando echa los camarones, Adentro de la leche, a echarlo aquí, se va a llevar un poco de lo de los este, condimentos. So I'm going to stir that really well. Mix it in really good. Put more of this one. You really could put any seasoning you want. Le puede echar lo que quiera. Okay, I'm gonna get my shrimp. Voy a buscar mis camarones. Okay. Put my shrimp in here, my camarón. After we do this, you're going to put it in a plate and put it in the refrigerator for 20 minutes before you fry them. Después de hacer esto, los ponen en un plato y lo va a meter en la nevera por 20 minutos. I'm going to use my hand. Voy a usar mis manos. Están limpias. They're clean. Okay, I'm gonna wash my hand. Me voy a lavar las manos. Voy a meter esto en la nevera. I'm gonna put it. So here's my oil and it's nice and hot. Aquí tengo el aceite que está caliente. Here's the shrimp. Aquí están los camarones. I'm only gonna make mine because George is not ready to eat. Voy a hacer solamente los míos porque George no quiere comer todavía. That's not going to take long to fry. No se va a coger mucho tiempo para freír. Ok, 
Okay, so they're ready to come out. Ya están listos para salir. Okay, there they are. Ahí están. I'm toasting my bread. Me gusta con el pan tostadito. Okay, vamos a preparar el sandwich. Let's get the sandwich ready. So here's the sauce. Echarle esta salsita. This is gonna be so good. I'm really hungry. Tengo mucha hambre. My tomatoes, my tomates. I'm gonna put that down. I'm gonna put three tomates. I'm gonna just put three tomatoes. Lettuce, la lechuga. Le puede echar pickles. You can put pickles in them, but I'm gonna put them to the side. George doesn't like them. Now George no le gusta los pickles. Okay. The shrimps, los camarones. Si sobran, that's okay. Se lo pueden comer así. If you have any leftovers, just pop it in your mouth. Sandwich, some sandwich. I've been wanting to make a pool boy for a long time. Quería hacer esta receta hace mucho tiempo. Aquí le voy a poner un pico. I'm gonna put a pico there. I have my beer. Tengo mi cerveza. So I'm going to eat. I'll leave a photo in the end of the video. Le voy a dejar un fotito. Please take care. Por favor, cuídense. If you like this video, please give me a big thumbs up. Si le gustó el video, por favor, regálame un like. Nos vemos en la próxima. I will see you next time. Don't forget, comment and share. No se olvide, comenten y comparten. Love, peace, and blessings to you all. Amor, paz, y bendiciones para todos. Bye.